Mirë se vini në form të mirë. Këtë javë do të rajtojmë dhimbje të dhëmëve. A të ndihmojnë kura tradicionalit të shtëpis? Rahjet e zemrës, një aparatur e kove të fundit, e cila është tërvit sistemin kardiovaskular. Qimkat, si në gjitën dhe si t'i heqës qafe. Unë do t'jem prezentu e si juaj, doktor Karsten Lekutat. Kur këthejsh nga odhëtimet, gjëja më e bukur janë suveniret. Por jo gjdo gjë që sjellë me vete të bënd të lumëtur, si për shembul qimkat, më kruet trupi vetëm duke folur për këta parazit gjak pires. Për të folur për këtë, kam ardhur në agjensin Gjermane për ambientin. Mirë se erdhët në form të mirë. Nëse ke parazit në shtëpi, mora apo qimka, mos u shqetëso sepse nuk është fajut, tartabishe duen dërhyrje profesionale që t'i e kështë qafe. Të bijesh në shtrat me armikun, dhe nuk po flasë për filmin me Julia Roberts, por për qimkat. Gjashtë këmsha dhe vegjil dhe të neveritëshëm që duen të të pi në gjakun. I gjenë kuto, në hotele luksose, apo në shtëpi të vjetrat verimit dhe numri tyre është në rritje. Qimkat vind të fshehura në valigje dhe ropa, sa po hynë brenda, ato reatohen brenda dhe jashtë tretërve. Dhe sa po zonë vend, janë të vështirat i heqës qafe. Rezistenca e tyre ndë insekticideve është gjithashtu në rritje. Rastet e qimkave u përhapë në bot që në fundin e viteve në të djetë. Këtë e konfirmojnë edhe specialistet e kontrolit të parazitve. Më parë dezinfektonim një ose dy apartamente në vit, ndërsa tani, aqë ose më shumë apartamente, i bëjmë në javë. Arlete van der Pan, biologi në agjensin Gjermanit të mbrojtës e mjedisit në Berlin, ka kryrë shkërkime rrëtë qimkave të shtëpive berlinese, që kanë kryguar rezistens dhe helmeve të ndryshme. Ajo, ka zbëluar që disa loje qimkash asë nuk shqetsohen nga disa helme insekt në bëtëse. Nuk është aqë keq sa në Amerika po Australi, aty ku gjendën disa loje të për rezistente, por edhe disa që jetojnë në Gjermani janë rezistente. Nda e shfarosësit, mund të hasin probleme sepse qëlimi është i vrasin të gjitha insektet e dëmshme. Edhe pa që rezistent është e vështirë të përndjekësh këto insekte, gjatë ditës ato fshihen. Kur erret, ato zjohen dhe kërkojnë të hanë një dark për i qaku. Pitskimin e dalon ditën tjetër. Gjulja Lotz, mori pitskimin e një hotel që në duke ishte te për i pastër. Isha në Itali me një grup. Të gjithë kishim pitskime, por nuk e vram shumë mendjen. Menduam se ishim pitskime mushkonjash. Me gjithë se pitskimet ishin në një resht, gjë e cila na u duk e quditshme. Kur Julia erdi në shtëpi, e vuri valigjen bishtrat dhe filloj të asbraste. Dhe në atë kohë, klandestinët e vegjel dolën nga ku ishin fshehur dhe kolonizuan apartamentin. Një femër e rritur në bartëse është e mjaftueshme për të zaptuar të gjithë shtëpin. Në një gjenerat të vetme, lindin 300 femra dhe pasi qim ka të zënë vend. Duhet një profesionist që t'i hejt qafe. Ata e din se ku fshihen dhe kanë kimikatet e duhura. Duhet të këthesh gjdo gjë përmbysme pak tjallë. Ata fshihen gjithë kund ku ka hapsira dhe qarje, pas kornizave të fotove, mykut, shufrës e perdes, ose poshtë lambave. Êshtë shumë e rëndësishme të kontrolosh poshtë shtratit. Qfar i vretë që im katë? Toksinat, inzehti dhe iftohti. Kimikatet duhet të spërkate në gjdo cep të fshehtë, në të kundërt që im katë rikthehen dhe dezinfektimi i parë nuk është i mjaftueshëm. Disa parazit duket se mbjetojnë për shkak se kanë kryua rezistens dhe kimikatëve. Kërkuesit, po zhvillon një test të shpejt për të ndihmuar shfarosit të zjedin kimikatin më të dobishëm kundra një kolonijet të caktuar qimkash. Këta ekspertë insekteve përdorin kimikatët dhe nëzëhtësi. Qimkat dhe vezet e tyre shpërbëhen në temperaturën 55 grad Celsius. Kjo tend me nëzëhtësi është një zhvillimi të nishëm. Kamat si të ndryshme. 
Ajo, nëzë një valiqe, jastëk ose mbulles shtrati. Ngrirje sendeve funksionon gjithashtu. Shvarosit këshillojnë që pasi këthejsh nga udhëtimi, është mirë të shkundësh valigjen dhe t'i lash të gjitha robat me 60 gradë Celsius. Nëse edhe një efet me arrinë në shtëpi, një ushtrije tërë mund të të thithë qakun. Këtu jam në agjensin Gjermane për ambientin me Dr. Erik Shmojtës. Përshëndeti, doktor. Ju bëni kërkime rrëth qimkave. Kjo është fusha ju e kërkimit. Qimkat janë në rritje apo jo? Numëri e rastave pushtuës është në rritje, dhe kjo ka disa arsye. Njëra nga këtu arsye është rritje e shpeshtësis u thimeve. Arsyeja tjetër janë produktet e përdorura që blejmë, për shembol qimë ka të fshien edhe në CD, DVD apo koltuk. Dhe rezistenca e tyre ndaj helmeve insekt në bytëse është në rritje, ndaj është e vështirë të imbashë në në kontrol. Botërisht udhëtimet janë në rritje, ndaj nëse unë shkojnë në një hotel në një shtetë tjetër, mund të më gjithet një qimë, ka po jo? Eksiston mundësi edhe nëse hoteli është shumë i mirë dhe i shtrejnët. Ajo që këshiloj është të shikë një kornizën e krevatit dhe nëse daloni këto njollat e erta, ato janë jashtë qitjet e qimkave. Këto që duken si njolla boje. Po, këto pika duken si boj, janë një shqitjet që lënë prapa qimkat, nërkoj që kur jenë hotel, vetë qimkat janë shëur dhe nuk ishe dotë. Po, nëse e ngre dyshekun, a mund të ishohë? Ka pak mundësi, sepse qimkat nuk jetojnë posh dyshekut të shtratit, por në mobili edhe të qara. Atë herë, qëfar duhet të bëjë kër i vërej këto njolla në dhomën e hotelit? Dhe ti kësh nga dhomën e hotelit? Kër këthejm nga në një udhëtim, a ka mundësi që qimka të më jenë gjithur në për roba? Mundet që qimka të kënë hyrë në valigje, në kohët e më parshme, në fillimin e shekullit të shkuar, valigje në vendosje në mes të dhomës hotelit dhe jo afer murit, sepse qimka të ecin për gjatë murit dhe nga aty fute në valigje. Nëse dyshuj se në shtëpi kam qimka, atëherë që farë mund të bëj? Më e mira që mund të bësh është i telefonosh një eksperti që shfaros parazitët, nuk është gjithmonë e thjesht të dalosh se ke qimka. Ekspertët i trajtojnë këto raste me kimikate, insekt në bytëse dhe në zekhtësi. Në këtë fotografi, dalujmë një atësarim të lëkurës për shkak të qimkave. Si doktor, si e dalujmë nëse atësarimi shkaktohen nga pitskimet e qimkave? është e pa mundur të dalosh, sepse pitskimet e insekteve duke njësoj, por nëse je pitskuar gjatë dimrit, atër kjo është një prej qimkave apo pleshtave. A janë të pitskimet rezikshme për shëndetin? Këto pitskime shkaktojnë kruetje dhe stres, mirë po janë aqtë rezikshme sa pitskimi mushkonjës. Dhe në dalime mushkonjët, qimkat nuk të i qojnë së mundje. Duhet kesh parasysh që nuk e ke fajnë ti për qimkat, kështu që nuk duhet të të viturp. Por është i dhimbe e dhëmbit, nuk shërojt vetë, duhet të shkosh të eksë specialisti. Nëse kini atësarim dhe kruetit e lëkurës, mund të jenë qimkat, por mund të jenë edhe parazitet e zjepes, për skuqe, kruarje, njolla të kuqe dhe me qelpë. Zjepja duket si sëmundje me sjetës. Për duket se është faqur sërish, shkaku janë parazitet që shkaktojnë kruajtje. Fermrat e lojt depërtojnë në lëkura që thellë sa që nuk mund të lahen. Fermrat lëshojnë vez, të cilat qelin pas disa ditësh. 
larva migron në si përfaqet e lukurës, aty ku do të shumohet. Pastaj, cikli rifilon nga e para. Ka menduar gjithmon se zgjebja shkaktohe nga i gjena e mangët, dhe se është shdukur të shmë. Por Mike Huffen u infektua pas janë gjithi një shok. Kur pati kruetje, a i shkoj të kdermatologu, mori trajtimi që ndihmoj, por zgjebja nuk duhet të mërët lehtë. Ata që vuen nga infektimi trajtohen si kur kanë bërndo një turp. I gjena nuk ndikon, sepse paraziti mund të njitet si të klekura e piset, ashtu dhe të kajo e pastër. Parazitet të qohen për mes robave apo kontakti të ngusht fizik. Infekcionit të qohet nga një person të tjetrit. Parazitit depërton nga dal në lëkur. Dhe i duhet 5 dhe në 10 sekonda që të kalojnë nga një person të tjetrit. Këta parazit përhapen mes kontaktit të vazhdueshëm. Parazitet e zjebes të qohen më shpet në ambjente të mbyllura nda i problemi është më i rëndë në vëncëndrimet e refugjatve, në qendrat qëndecore dhe në kopshtet e fëmive. Kur ato përhapen, të gjithë duhet të trajtohen së bashku, roba dhe tekstilet duhet të dezinfektohen, dhe gjithë banesa duhet të pastrohet nga dyshemeja të këta vani. Njerëzit që infektohen nga zjepja, mund të kurohen me një krem që duhet të mbahet për 12 orë në mënyrë që të vrasë që limin parazitar. Më pas, duhet të lahet. Duhet të lyesh me krem nga kokat e këmbët dhe të mbulosh të gjitha pjesat e lëkurës ku ka palosje, duke përfshirë edhe pjesët genitale dhe hapsirat mes gishtërinjve. Êshtë me nëndësi të shdukësh parazitet nga vendi që të rëthon. Duke pastruar shtëpin, parazitet mbjetojnë një shtrupit dheri në dy dit. Temperaturat mbi 50 grad i vrasin ato. Tekstilet duhet i lash me 60 grad Celsius dhe robat dhe embulesat e shtretërve duhet i ndërosh për dit. Për tapetet dhe mobiljet përdor një fshes me koren të fuqishme. Parazitet mund të ish një qafe nëse i luftoni fort, por nëse kryesat mikroskopike mbjetojnë, cikli infekcionit njës nga e para. Tani do të flasim për një problem tjetër të kruetjes. Do të flasim për morrat, që janë një shqetsim edhe mi madha po jo. Janë shqetsim, si do mos të këfëmijet që shkojnë në kopsht dhe në shkollë. Po pëse morrat e duan ka i shumë kokën tonë? Ata jetojnë të këty, jetojnë në flokën tëndë dhe u shqenë me gjakën tëndë. Ata jetojnë të këty, jetojnë në flokën tëndë dhe u shqenë me gjakën tëndë. Ata jetojnë të këty, Pse janë ka qende mikë në kopësht dhe në shkollë fillore? Kjo ndodhë për shkak të mënyrë se si transpetohen morat. Parazitet nuk kërcejnë, por ato zvariten nga një kokë të këtjetra, kur fëmijët rinë afer me njëri tjetrin. A përbëjnë morat rezik për shëndetin e tyre? Janë të shpifur dhe të kryet koka, por nuk përqojnë së mundje. Kur fëmija këthejt nga shkolla dhe unë kam të shimë sa i ka morra, a mund të isho ato? A janë të dukshëm? Morat janë pak të vështira të ishosh, por nëse fëmija kryen kokën të regon se mund të ketë shqetsime. Më pas i kontrolon kokën, morat mërnë vezë, të cilët në gjitën të koka, ato kanë në gjyrë të bardhë. Dhe nëse janë të vështirë për të shqitur nga koka, atërë fëmija mund të ketë morra. Dhe qëfar bëjmë më pas, të kur i ruanim kokon, por kjo nuk ndodhë më apo jo? Ruetja e kokës funksionon, mirë po mund të bresh shampo kundra morave, e lëndësishme është të mbash një rutin të trajtimit dhe të përsërisësh atë javën tjetër, 
Shumica e shampove kundra morave nuk i eliminojnë të gjitha vezet, këshu për sëritja e kurës është të rëndësishme. A duhet i lash edhe roba dhe lodrat? Lajmi mirë është se mora të rinë në kokën të ndë. Ato nuk shkojnë në vend tjetër të shtëpis të ndë. Këshilloj të lash muresat e shtretërve dhe nëse fmija ka një pelusha rush, ta vendosush në ngrirje të plot për dy dit. Problemi është koka dhe jo pjesë të tjera të shtëpisë. Kemi një pyetje nga një shikues nga Vjetnami. A mundet që vaj me uhtu të eliminoj morat? Me sa dim ne, jo. Nëse ke mora, a do thot se ke higjen të keqe? Jo, as pak, është si gripi, thjeshtë të fati keqë për të cilin nuk mund të bëshas gjë. Në rase ti dhe fëmija ju të keni mora, atër telefonoj edhe prindrëve të tjerë që ti lajmëroshe dhe ata. Doktor Shmolz, të falenderoj që mëftuat sot. Dhe nëse ju keni pyeti për ekspertë të tanë, mos e zitoni të më dërgoni një e-mail. Në një emision të radhës do të rajtojmë gjendjen sfilice të fibrozës cistike. Qëfar mund të bëjnë njerëzit që vuen nga këtë shregullimi lindur për të përmirsuar jetën e përtiqme? A ka terapi të reja për këtë sëmundje të pashërueshme? Ne i dërgoni pyetje të uaja në adresën tonë, tuk e shkruar fibroz cistike në kokën e mesashit. Presim korespondencën të uaj. Për vuen nga dhimbjet e kokës ose të stomakut, egzistojnë kurat të cilat mund t'i aplikosh nga shtëpia, si kompresat apo qaj, por kur të them dhëmbi, andihmojnë kurat e shtëpis? Këtë, të të zbulojmë tani. Një dhimbje e mprehtë, sëmbuese dhe maramence. Dhimbje të dhëmbve nga njëherë shfaqen papritur. A ka kura tradicionale që mund të të ndihmojnë? Të ka fshosh karafil të egër. Karafil i egër. Nuk më ka dhëmë për dhëmbi as njëherë. Karafilet e egër janë një nga kurat naturale më të zakonshme kundra dhimbje së dhëmbve. Karafilin e vendos afer ose në pivendin ku dhëmbë dhëmbi kur karafili ekër bashkohet me përshtymën, qirohet vaj i ti. Po, a është e vërtet që të ndihmon me dhimbjen? Vaj karafili të ekër e zbo të dhimbjen, përdore të në mjekësin dentare, sepse e shbën mekanizmin që kryon dhimbjen. Por me kujdes, mos e lërë karafili në ekër në gojë për një kohë shumë të qatë, sepse mund të të shkaktoj inflamacion të mishrave. Dhimbjen mund të qetsosh edhe me akull, të cilin e përshqed me një copë dhe e vendos në gjitur me faqen, për të zbutur dhimbjen dhe për të shfryrë. Akulli e bën punën shumë mirë përsa koshit tokë, po kur ngrojt atërë dhimbja rishë faqet, është një zgjidhja pa të shkurëtër, deri sa të shkosht e gëdentisti. Disa besojnë se dhimbja e dhëmbit kalon duke mbajtu në gjitur me faqen një qorapet të mpushur me qepë. Në mjekësim dentare nuk e njohim këtë mënyrë, sepse ajo nuk je pëzgjidhje duke trajtuar thelbin e problemit. Nëse mban bivesh, atëherë gazra depërtojnë në për kanalin e veshit, por qepa është e padobishme, sepse nuk trajton arsye në vërtet të dhimbjes, që zakonisht është e thelë, poshtë mishrave. Si pas internetit, një kur tjetër është edhe vaj i ti tri, duke holluar me ujë dhe duke bërë gargar. Për të trajtuar infekcionin e mishrave, shumë kush bën gargar me vajnë e ti tris. I e prezultate kur kemi probleme me mishrat e dëmbe, por nuk shërbenë kundra dhimbjes. Pacienti gjenë lehtësi në fidim, gjithësesi këshillohet sepse shërbenë si dezinfektues. Mund të shpelashkojnë me ujë me krip, por nuk është e sigur nëse e lehtëson dhimjen e dhëmbit. Dhimbjet e rëndat të dhëmbit, nga të citat përfundor në urgjensën dentare, shkojnë më thellë, ndaj një shplari e gojës nuk e zgjidhë pelbin e problemit.
Të pish uj me krip mund të shkaktoj për zjeri dhe stres, i sa pin alkohol për të zbudur dhimpjet. Unë do të përdorja konjak, apo rumë. Këto përdor të e mamaja kur por në dinin në dhëmbët, apo kishim dhimbje. E vinte pambuk me gjin, dhe të ndimonte. Po, a është e vërtet që alkoholit të ndihmon? Unë nuk e këshiloj alkoholin kundra dhimbje së dhëmbë. Nuk është asë pak mirë të japësh alkohol fëmire. Ka më njëra më të mira. Alkoholit të thumbon dhe mund të përkejtësoj dhimbjen, si do mos të këfëmijët. Ata që kanë shpesh probleme me të qarat në goj, me alkoholin pinë mishrat e dhëmbë. Por, unë nuk e këshiloj. Kurat naturale, si karafili, akulli dhe vaj, ti, tris, mund të alektësojnë dhimbjen. Sjedhjet me uj me krip dhe qep janë pavler, dhe dentistët janë kundra përdorimit alkoholit për dhimbje në dhëmbëve. Qëfar ndot nëse një dhëmbë ose një pjesë e ti thyhet? Atëherë, të duhet një kuti e ndihmës të shpejt për gojën që përmban lëngje ushyese. Nuk duhet të humbasësh asë një minut, dhëmbin duhet të vendosësh me kujdes në lëngë, me shumë kujdes, duke prej kur vetëm kurorën dhe jo rënjën e ti. Dhëmbin mund të vendosësh edhe në qumësh të pasterizuar, a i e mbron kundra mikrobeve dhe e mban të njohë, edhepse kurat naturale duke që të ndihmojnë nëse ke dhimbje dhëmbi duhet të shkosht të dentisti. Këshila ime është shkosht e këdentisti sa më shpejt të mundesh, sepse të ke fundit nuk e rukdalje. Dhe tani hidhemi tek një tjetër tem. Arsyja kërësore atakut e zemrës është ngushtimi arterive koronare, të cilat kurohen me katoter apo me operacion bypass. Mirë po, trupi hynë është i aftë ndërtoj rrugët e veta përqruese dhe këtë proces e njëhmon rahsi i zemrës. Kam kanuar dy atak në zemër këtë vit, në maj dhe në korik. Ishte një viti vështirë për Hans Joachim Rënsh. A i ka shtatë tupa dhe një tjetër atak e sulmoj për para se të bëhej 65 vjeq. Mendoj se do të vëtiste. Në pas, si me porosi, a i u njohë me një trajtim të ri. Dikur nuk e dhja se si funksionante, alternativa do t'ishte një tup tjetër, dhe me thënë të drejten, këta nuk e doja. Kardiologu i ti kujton takimin e parë. Kër erdi këtu zëtër i rëndë, a ishte i dëshpëruar. Jeta e përdiqme ishte një shqetsim për të. Edhe mundimi më i le t'i jep të shtrëngim në kraror dhe i mërë të frymën. Doktorët i rekomanduan të rejtimin Herz Hose, që përkthehet rahsi i zemrës. Përbëhet prej disa prangave që frujen me ajër dhe vendosan rrëth kaviljeve, kovshve dhe belit. Ajëri pompohet në këto pranga në përmjet tupave. Ato frujen dhe shfrujen në ritmikisht, duke përmirsuar qarkullimin e gjakut në zemrë. Frurja është sinkronike me rahjet e zemrës. Me fjalë të tjera, frurja masajon sistemin kardiovaskularë. Aparatura në zitës të rvitjen, vetëm se pacienti rrishtë rrirë. Rahjet e zemrës dhe presioni gjakut nuk ngrihen. Këto ushtrime ka ndikim pozitiv. Arterit kërësore të zemrës rëthohen nga arterit të voskla të cilat quhen en kolaterale. Ato kanë diameter sa një djeta e milimetrit. Nuk hynë në punë dheri sa blokohet një arterje madhore. Në këtë rast, gjakut i duhet të gjej një rrug tjetër për të shkuar tek ena kolaterale. Së tërvitja, ndihmo në kryre në këti procesi, ena kolaterale zgjerohet dhe zemra merë oksigenin e nevojshëm. Si së tërvitja, trajtimi me aparaturën Herz Hose e ndihmo këtë proces. Ndjenë se kur fryesh me pomp, vazhdimisht, dhe ndjenë të rysnimi disë gjdo fryrje, nuk është një ndjesi e pakëndshme, vetëm se duhet mësosh, gjatë trajtimit, mëze dhe gjumi. Rënsh nuk mund të bëja koma së tërvitje. Oliver Kraus nga anë atjetër e ka përfunduar trajtimin e plot dhe e po merë pjesë në programin e së tërvitjes. Nëse nuk do së tërvitje regullisht, Arterit koronare do të ngushto është në sërish. Hans Joachim Rënsh mund të dalë të ecë.
Mushtimet në Gjoks të pëthuaj se nuk i ndjej më. Frymare është gati normale dhe jam shumë mirë njohës. Ndje e mirë e emocionalisht, për para trajtimit kisha ndjesin se në jetë, më kishin ngerur vetëm së mundja dhe simptomat. Tani mund të përbaloj për sëri jetën. Trajtimi e ka përmirësuar jetën dhe shëndetin e hans jo a himë rënqë dhe i ka dhenë zemër trupit të ti. Ka që ishim përgatitur për sot. Shihemi e rës tjetër dhe të rjatëherë, letë përpichemi të ruajmë një form të mirë.